שלום לכם, היום יש לנו אורח מאוד מיוחד, הוא אחד המשקיעים היותר מוכרים בארץ, הוא בכלל מתגורר בלוס אנג'לס, אבל מעורב מאוד בתעשיית הסטארט-אפים הישראלית, בעל קרן הון סיכון בשם גרופ 11, שמשקיעה בסטארט-אפים מהמוכרים שיש לנו כאן, ובין היתר גם בסטארט-אפ לילי, שאני הייתי סמנכ"ל השיווק שלו, וכך בעצם יצאנו לעבוד גם יחד. אתם מכירים אותו מהתוכנית הכרישים. Uh, אני כמובן מתכוון לדובי פרנסס, uh, ואנחנו ניסה לפגוש אותו, יהיה מעניין. מה קורה? מה המצב? לונג טיים. מה קורה? טוב לראות אותך. מארח אותי באוטו המקסים הזה. אם הייתי יודע שזה כזה אוטו יפה, הייתי בא לבוש חגיגי יותר. אה, זה הקז'ואל? זה הקז'ואל. אה, אוקיי. יאללה. יאללה. אז מה, תקופה לא, לא פשוטה עכשיו, בכלל בעולם הסטארט-אפים בעולם, גם בלי קשר למצב הפוליטי פה, השנה, הרבה אומרים ש-2023 הולכת להיות הרע עוד לפנינו. סטארט-אפים, היה להם קשה לגייס עכשיו, הריביות בבנקים אטרקטיביות, משקיעים מהססים טיפה, איך, איך אתה רואה את הדברים כרגע? כן, יש לי את התחזיות שלי בנושא הזה, אבל קודם כל, ניקח שנייה צעד אחורה, ובואו נדבר על... אני חושב שבני אדם יש להם נטייה לשכוח את העבר, ובמצבי קיצון יש להם נטייה לשכוח את העתיד. <laughs> אז <laughs> אני חושב שזה מצב קיצון, אז אנשים נוטים לשכוח את העתיד, והעתיד לטכנולוגיה הוא ורוד יותר מתמיד בעיניי, העתיד הרחוק, נכון? הרי הזמן שלוקח לחברה משלב הסיד... לאקסיט, לפקוע, אם זה אקסיט טוב, בממוצע 8.1 שנים. זה סטטיסטי. אז, אז אנחנו צריכים, כול, כולם עסוקים כל כך בלדבר על היום, אנחנו צריכים לדבר על מה הולך לקרות בעוד 8 שנים, ואיך להתנהל בצורה הזו, ואיך להשקיע בחברות וכדומה. אז זה, זאת אומרת, זה... כמו שאמרתי, צריך, צריך להישאר, להישאר אופטימיים, ועוד שנייה אני אגע בסיבות למה אנחנו צריכים להיות אופטימיים. אבל אם מסתכלים אחורה, אני בשנת 2019, נתתי כמה רעיונות, אחד מהם היה לגלובס, והכותרת שלו הייתה חצי מחדי הקרן בחוץ מזויפים. הכתב היה ציני, אז הוא הוסיף, אלו שאני מושקע בהם לא. אבל, אגב, הוא צדק. זאת אומרת, זה נכון. זה גם היה ציטוט שלי, אבל זה עדיין נכון הלכה למעשה. ובאותו זמן היו 500 חדי קרן. בחוץ. היו 400 בתקופה, ש... בתקופה שהוא ראיין אותי ו-500 בתקופה שפורסמה הכתבה, כי לקח לו קצת זמן, אז הייתי הרבה פחות מעניין כנראה. והשווי המצרפי שלהם היה 1.5 טריליון דולר. <laughs> זה ככה בא... בא למעלה. ואני טענתי שאין 500 קטגוריות, 400 קטגוריות לצורך העניין. זאת אומרת, אז, אז לא הבנתי מה ההתרגשות, וגם מניתי את הסיבות ללמה הכסף זרם לשם. וזה מתחיל בסביבת ריביות מאוד מאוד נמוכה, שמשפיעה על המשקיעים המוסדים הגדולים. פנשן פארדס, אינדאומנס, פארדיישנס, כל החבר'ה שמשקיעים בתעשיית ההון סיכון, שמשקיעים ב-VCs כמוני. משם החבר'ה האלה לא מסוגלים לייצר תשואה של 6% בשנה, מה שהחוסכים שלהם בערך צריכים, על מנת לפדות את קופות הפנסיה בגיל 65. ו- ומתחילים להסתכל על אפיקי, אפיקי השקעה אחרים. אז אפיקי השקעה אחרים יכולים להיות פרייבט אקוטי, שזה כמו הון סיכון, רק שמשתלטים על החברה. ועושים הפליפ לאחר מכן, משביחים את ההנהלה, מורידים הוצאות, זה, זה פרייבל אקט. ונצ'ר קפיטל כמובן, וכולי. אממה, תעשיית ההון סיכון, למרות הקולות שהיא עושה ולמרות ההשבעה שלה על תעשיות, היא תעשייה מאוד קטנה. אתה יודע כמה כסף מנוהל בהון סיכון? תנחש. כל קרנות, אוקיי, נראה, נעשה ביחד. כל קרנות ההון סיכון. כמה קרנות הון סיכון יש שהיו, מה נקרא, אקטיביות, הן לא זומבי, היו אקטיביות בשבע וינטג'ז האחרונים. אוקיי, okay, וכמה כסף הן מנהלות? יאללה, תזרוק מספרים, אתה יודע, אתה חי בתעשייה. יש 2,997 קרנות הון סיכון פעילות, שמנה, שמנהלות, נכון, נכון ל- ליום זה, באזור ה-955 מיליארד דולר. בערך טריליון דולר. אז בעצם, ברגע שהמשקיעים המוסדיים עשו ריאלוקציה, ואמרו, אוקיי, okay, אני משנה את התמהיל, ומ-5% אני עולה ל-9% להשקעה להון סיכון, בהשקעות ב-Venture Capital ו-Private Equity, הדרך הכי טובה זה, זה לחשוב על נחל צין בחורף. לחשוב על הרבה מאוד מים שמתכנסים לנקיקים די צרים באופן יחסי ומציפים את הכל ברמה של שיטפונות וכולי. ואני חושב שהאנלוגיה הזו היא אנלוגיה הולמת, ומה שקרה זה בעצם הצפת מחירים. ומה שראינו מ-2019 ביתר סט ועד להיום, 
זה בעצם כמויות אה, אדירות של כסף שהולכות למספר מצומצם של חברות הון סיכון, בואו שנייה ניגע בזה, לכמה מצומצם, ו- ומשם הולכות ל- להשקעות מופרזות, מוגזמות, בשווים, בשווים אטמוספריים, בחברות מטרה. עכשיו, עוד אבסורד. הכסף המנוהל ב-955 מיליארד דולר בהון סיכון, אוקיי? אבל, אבל כמה קרנות הון סיכון קיבלו את הכסף? אמרתי לך שיש 2,997, אבל לא כולם שווים בעיני הבורא. כן. אוקיי. אז מה? אתה הולך למות. אה, לא למות, אבל נאמר. פחות מ-1%, 27 פירות. מנהלות, 70% מהכסף הזה. אנדריסן, קליידר, סקויה, בסמר, בטרי, NEA. וכולי וכולי. מה בא לומר? פתאום אנדריסן מוציאים לך גרנות של 2 מיליארד דולר קריפטו. ואומרים גם, סלח לי אדוני, אם אתה רוצה גם להשקיע באנדריסן כמותג, אז גם אני דיבור הוא עשרות מיליוני דולרים. אלא אם אתה בא דרך קרן הפצה. אתה חייב גם להשקיע בקרן הקריפטו שלנו, ובקרן הנדל"ן שלנו, וכולי וכולי. אנדריסן לוקח אותם כדוגמה, הם לא חבר'ה נפלאים, אבל זה לא... הנקודה היא שזה גר... גייסת קרן של מיליארד, שתי מיליארד דולר, אתה לא הולך להשקיע עשר מיליון דולר השקעת, השקעת סיד באיזושהי, באיזושהי חברה. אתה לא מסוגל לעשות את זה. יש לך תקופת השקעה של חמש שנים, אתה חייב לסלק את הכסף בחמש שנים. אגב, רובם עושים את השלוש שנים או שנתיים, כי זה הממוצע בתעשייה. נדבר על צבירת, צבירת דמי ניהול, אבל זה נושא נפרד לשיחה אחרת. ו... כי זה חוסר הלימת אינטרסים כמובן. ובקיצור, קבוצה, קבוצה מצומצמת של פירמות. ש... קיבלו מלא כסף ושפכו מלא כסף בפרק זמן מאוד מאוד קצר, וכמו דוגמת נחל צין, שווים uh, עלו, והיום אנחנו נמצאים במקום, אתה זוכר, דיברנו מקודם, 2019, בערך 500 חדי קרן, שווי מצרפי של 1.5 מיליון דולר. היום yeah. אנחנו נמצאים במקום, בערך 1,000, 1,200 חדי קרן רשומים, עם שווי מצרפי, מחזיק חזק, כמה שאתה מהיר, 3.5 טריליון דולר. וואי וואי. אבל 3.5 טריליון דולר זה, זה בגדר, בגדר הזיה, הזיה גבוהה, כן? <laughs> גם מספר החברות, גם השווי המצרפי שלהם הוא יוצא דופן. ועכשיו נשאלת השאלה החשובה ביותר. כמה מהם הולכים למות? מה תהיה ההשפעה על תעשיית ההון סיכון? ומה תהיה ההשפעה על תשקיעים המוסדיים? עכשיו, כמו שזה היה, מה שנקרא באנגלית fly will effect. איך אומרים בעברית fly will effect? אמרו לי בקרישים שאני מדבר יותר מדי באנגלית. אז תסלחו לי, זה כדור של... לא יודע, אבל כן, לא יודע, פליי וויל אפקט. אז כמו שהיה פליי וויל אפקט חיובי, לצורך העניין, נכון? עם הכסף הוא גם יהיה שלילי, מה בא לומר? עכשיו מה שאנחנו רואים זה מה שנקרא קרב בלימה. כל החברות, חדי הקרן שגייסו נגיד מאות מיליוני דולרים וכולי, ניהלו קרב בלימה, פיטרו הרבה עובדים, ככל שידם משגת, כדי להגדיל את ההכנסות שלהם. כדי לפגוש את השווי שלהם בסיבוב הבא, במידה והם יכולים. למה? כי השוויים נחתכו בצורה דרמטית בשל העלאת הריבית. ואני לא אעשה פה שיעורי כלכלה לכולכם, אבל אתם מבינים את הקטע. כן. כן, אז אתה אומר, העניין הזה של הריביות הוא זה שכרגע משנה את כל ה... תראה, אם הריביות עלו בצורה דרמטית. המשקיעים המוסדיים אומרים, טוב, אוקיי, יש פה כמה חלקים, שני חלקים נעים במקביל. המשקיעים המוסדיים אומרים, טוב, שריביות עלו דרמטית, אני יכול לקבל היום, סתם אני זורק בנק ישראלי, 6.5% תשואה על חשבון דולרי בבנק מזרחי. אוקיי, זה סבבה, אהלן וסהלן, מה שאני צריך, כנ"ל לגבי איגרות חוב וכדומה. ולכן, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב עסקיות וכדומה. ולכן, המשקיעים המוסדיים משנים את טעמם, אבל זה קורה פעמיים, הם משנים את טעמם פעם אחת ועושים אלוקציה, לא לא אונסיקו. עושים אלוקציה, אולי הם יעשו מה שנקרא סתם אני זורק, סקוי, אנחנו משקיעים בכם הרבה זמן, אנחנו נעשה מה שנקרא באנגלית re-up, אנחנו נשקיע גם בקרן הזאת. Okay. אבל לרוב, לרוב קרנות ההון סיכון, הם יגידו פשוט לא. שחרר אותי, לא, לא מתכוון להשקיע בקטגוריה הזו בשלב זה, הולך להקטין את החשיפה שלי בצורה דרמטית. אבל אמרנו שיש גם נגטיב פליי וויל אפקט. החברות שבהן כבר, כבר השקיעו דרך קרנות כמוני, מנהלות קרבות בלימה. קרבות הבלימה לא תמיד יצליחו. כי הרי, אתה יודע, כי... כי יכול להיות שאוקיי, פיטרת אנשים, אבל איבדת פרודקט מרקט פיט ואף אחד לא רוצה לקנות את המוצר שלך. אגב, קורה בהרבה מאוד מקרים היום. אפשר לדבר על זה. איבדת או שלא היה לך מלכתחילה? אולי לא היה לך. אני לא רוצה להיות ציני, אולי לא היה לך. אולי היה לך ואיבדת. כי היום, אתה יודע, לא כל חדי הקרן שווים. היום כולם מסתכלים על לחסוך בהוצאות, 
ולהכניס אוטומציה אה, כדי לחסוך בהוצאות, אז תלוי מה אתה עושה לבחייתך. אם אתה איזה ניאו בנק, ביזנס טו קונסומר, אתה יודע, אליקורן, מה שנקרא, יוניקורן מזויף, אז אתה יודע, <laughs> מה, מה יעלה בגורלך? אז זה דבר ראשון. אה, אז, אז זה מצד אחד. מצד שני, אם אתה אה, 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 ניהלת קרב בלימה כדי להגדיל את ההכנסות. ונניח שהצלחת להגדיל את ההכנסות, אבל לא, ועכשיו מגיע הסיבוב הבא, אז guess what? הסיבוב הבא, אם לא הצלחת להגדיל את ההכנסות בצורה שמתאימה למכפלות החדשות בשוק, יביא אותך למצב שבו אתה מגייס, אתה מגייס כסף בשווי אה, אה, הרבה יותר נמוך מבעבר. ואז מה קורה לנו? השלב הבא הוא שהמשקיעים אה, המוסדיים הולכים לקבל מקרנות ההון סיכון את הדוחות. את הדוחות. הם, אגב, המשקיעים המוסדיים צריכים דוחות רבעוניים, אנחנו מוציאים דוחות שנתיים, אבל פתאום הם יתחילו לראות ירידות דרמטיות בערכים. ומהירידות הדרמטיות בערכים, הם צריכים לגזור את זה לספרים שלהם. ואז מנהל ההשקעות הראשי בגוף פנסיה גדול, או בחברת ביטוח גדולה וכדומה, יבוא ויגיד, טוב, חבר'ה, אני רואה פה מחיקות של 60 אחוז, 70 אחוז, או מה שזה לא יהיה. עוצרים השקעות בקטגוריה. משקיעי הון סיכון, קרנות ההון סיכון, יקבלו הרבה פחות כסף. אוקיי, אם בכלל. ובעצם מה שאנחנו נראה בשלושים ושישה חודשים הקרובים, זה, 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 זה כמה תהליכים שקורים ביחד, כפי שתיארתי, שקרנות ההון סיכון אה, אה, בעצם יורדות, אני, התחזית שלי היא די, די, די אפורה, אבל הן יורדות ממספר של, אה, נגיד, אה, דיברנו על 2,997 אה, לערך, יורדות, אה, אני לא אתפלא אם אנחנו נראה שישים אחוז מקרנות ההון סיכון פשוט לא שורדות את המשבר. עכשיו, אה, אתה יודע, אה, להצלחה יש אבות רבים, הכישלון הוא יתום, אף אחד לא מדווח על מותן של קרנות. קרנות okay. ממשיכות לגבות דמי ניהול, גם בתור זומבי, על מה שהם כבר גייסו, ואז הן מתות בשקט, הן פשוט לא מתחדשות. אבל זה אחד. שתיים... דרך אגב, למה אתה חושב שזה ייקח ש... שלוש שנים? כי קרבות הבלימה עדיין מתנהלים. יש נגיד עוד שנה, שנה ל... לתוך קרבות בלימה בערך, שנה, שנה וחצי. כי אתה יודע, אם אתה יש לך 250 מיליון דולר במזומן, אתה יודע, יש לך זמן לקרבות בלימה, בטח אם פיטרת אנשים. ולבסוף, צריך להכיר במציאות, הן, וכולם הולכים לפגוש את, ה, לפגוש את המציאות שבאים לגייס כסף. אבל כשמגייסים כסף, פשוט שאין בו כסף. בגלל שלקרנות הסיון סיכון להם כסף, בגלל שהמוסדים הפסיקו להקצות להם כסף. אז אתה תראה תיקון דרמטי. אז תיקון דרמטי במספר חדי הקרן, בשווי חדי הקרן, במספר חדי הקרן. חלקם ימותו, חלקם יגייסו בהנחות דרמט, דרמטיות משמעותיות מתחת לזה. ומה... ما, מה היית מייעץ לסטארט-אפים, איך ל, להתנהג בתקופה הזאת כרגע? בסדר, הם חותכים את הברן, אבל עדיין הם צריכים להראות צמיחה. אתה יודע, אחרת הם לא יוכלו לגייס... אני חושב שהתשובה, תראה, כשהתחיל המשבר, כל משקיעי ההון סיכון שצרכו כל היום לעשות גרוף, התחילו לצרוח שחייבים לעצור ולפטר כמה שיותר אנשים. זה לא אומר שהם טעו, טעו, צדקו, זה לא הנקודה שלי בכלל. אבל, אבל, זה, מה ש, אבל זה, מה שהם, זה מה שהם אמרו. זה כמו שזכויה הוציאה מכתב שהתחילה קורונה, ש, שהעולם פחות או יותר נגמר. ואני בזמן הקורונה עשיתי את ההשקעות הכי טובות שלי. אני אופטימי לונג טרם, ואני חושב שאם יש לך פרודקט מרקט פיקס, אוקיי? ואם יש לך אה, אה, צוות חזק, מוצר חזק שצריך אותו בתקופה הזו, שצריך אותו בתקופה הזו, ואפשר, אתה ואני יכולים לנתח ביחד מה, איזה מוצרים הולכים לשרוד, כי אני חושב שזו שאלה סופר מעניינת. אתה, מוצרים, סליחה, נקרא לזה פלטפורמה, כי זה לא end point solution, זה פלטפורמת מוצרים, פר חברה. אז, אז, אז זו התשובה שלי. התשובה שלי זה שאין תשובה אחידה לכולם, כי אני חושב שאם המצב שלך אה, אה, הוא שיש לך פרודקט מרקט פיט, ויש לך צמיחה, ויש לך לקוחות משלמים, והם רוצים אותך, והצ'רן שלך נמוך, והנט דולר ריטן שלך גבוה, אז, אה, אז תפתח בעבירים. אז התשובה אליך היא לפתוח מבהירים, ואם התשובה היא מקרה הפוך, איבדת את הפרודקט מרקט פיט שלך בצורה מוחלטת, נאמר, או שלא איבדת, אבל זה לא לגמרי שם, האתגרים שלך הם שונים לחלוטין. אני מניח אבל שאתה יודע, יש פחות אורך רוח כרגע למשקיעים לראות את ההחזר על ההשקעה עוד שנה. הם רוצים לראות את ה-Cactual TV, לראות את ה-ROI הרבה יותר קרוב, לא, זה, זה קצת... תשמע, אתה מפציץ מונחים שלא בטוח שכולם מבינים, כאילו קאקט ואל טבעי, גם אני אמרתי, דיני דולר ריטנשן וצ'רן, דורון ישים לכם מה שנקרא גלוסרי, נקרא, נקרא, בתחילת הזה. אני חושב ש... כשאתה מדבר על קאקט ואל טבעי, אתה מדבר על ביזנס טו קונסומר סטאפ, לרוב, נכון? כן. אז 
אני לא רוצה לדבר על ביזנס טו קונסומר, אני עושה ביזנס טו ביזנס, אני משקיע בחברות תוכנה שמשרתות חברות אחרות, <laughs> למזלי. באמת למזלי. Uh, תמיד עשיתי את זה, עושה את זה מאז ומעולם, בתחום הפיננסים, באמת למזלי. כי החברות הללו הן החברות שאתה הכי צריך היום. אבל העניין uh, uh, ערך טיפלתי, טריפ אקשן שקוראים לה היום, uh, היום לבן, סאנביט uh, uh, וכולי וכולי. אז, uh, אז כן, אז... אז אז אני מניח שזו, שזו התשובה שלי לגבי, לגבי פרופיטביליטי וכדומה, אני לא לוחץ על אף אחת מהחברות שלי להגיע לפרופיטביליטי אם הן רחוקות מכך. Mm-hmm. זאת אומרת, כן, ברור שאנחנו רוצים לצמצם הוצאות ככל הניתן מבלי לפגוע בצמיחת העסק, אבל אם יש צמיחה, אנחנו נגדיל הוצאות בכל מה שעוזר לצמיחה, ונצמצם הוצאות בכל מה שמונע מאיתנו לצמוח בצורה רווחית. Mm-hmm. זה מאוד פשוט, אני חושב. עכשיו אתה, ספר קצת על גרופי לבל, הרי יש לך שם פורטפוליו של הרבה חברות ישראליות, אתם בכלל קרן יושבת בלוס אנג'לס, אתה מאוד מעורב פה בסטארט הישראלי. כן, אני מאוד מעורב, אולי בצורה שמייצרת לפעמים אנטגוניזם בקרב אנשי הון סיכון אחרים, כי אני לא חי פה, אני לא מוכר להם את אמריקה מישראל. תוך כדי שאני לוגם אספרסו ברוטשילד, אני נמצא בארצות הברית בשוק המטרה ועובד בטיימזון של שוק המטרה עם לקוחות, עם, עם לקוחות פוטנציאליים בעבור החברות שלי, עם קרנות אחרות וכולי וכולי. ו, ו, וזו, וזו הדרך שבה בחרתי לבדל את עצמי עם מאה ומשהו קרנות שיש בישראל. וכן, אנחנו יושבים, אנחנו יושבים בארצות הברית, בחוף המערבי, אנחנו בערך 70 אחוז מהפורטפוליו, או חברות, מה שנקרא Israeli Related, חברות קשורות בישראל. אז או שהיזמים... ישראלים לשעבר או ישראלים, או שמרכז הפיתוח היה או נמצא עדיין אה, אה, בישראל, או במקרים נדירים, שני הדברים נכונים. זאת אומרת, גם, ה, גם הפיתוח העסקי נמצא בישראל, גם ההנהלה נמצאת בישראל, אה, אה, וגם הפיתוח הטכני נמצא בישראל. אז, אז זה הנישה שלנו, והנישה שלנו היא בתחום הפיננסי. זאת אומרת, מה שנקרא uh, Financial Technology Related Enterprise Software Solutions, uh, אבל גם Tangential Financial Technology. זאת אומרת, גם חברות... שהן לא פר אקסלנס פותרות, פותרות בעיות בעבור גופים פיננסיים, אלא פותרות בעיות בעבור חברות גדולות ובינוניות בארצות הברית. גם אותן אני מחשיב כחברות פינטי. שמע, זה היה בקטע של החזון שלך לעזור לחברות סטארט-אפים ישראלים להיכנס לשוק האמריקאי? ראית שיש פה איזה... זה קרה באופן טבעי, זה קרה באופן טבעי. אני, אני התגלגלתי להון סיכון ב-2011, ולא ניגע בהיסטוריה של איך התגלגלתי, כי אפשר לשמוע על זה פודקאסטים אחרים, <laughs> לרבות ההחלטה, שהפרק כן. האחרון מראיינים אותי, <laughs> אני מראיין את עצמי, אחלה, רעיון, אחלה, רעיון אני... מלטף, <laughs> לא, אני צוחק, <laughs> מתן חבילה מראיין אותי, אבל שם אפשר לשמוע על איך, איך הפירמה נוסדה. זה, זה התגלגל לזה בצורה טבעית, כמו שזה התגלגל לפינטק בצורה טבעית, כי אתה רואה דברים, ואתה אומר לעצמך, טוב, יש פה, יש פה הזדמנות לבנות גשר, נגיד, בין אמריקה לארצות הברית. אין הרבה קרנות, אין הרבה קרנות כאלה עד היום, אין הרבה קרנות כמו הקרנות שלי בהקשר הזה, זה, זה דבר ראשון. יש הרבה בין ישראל לארצות הברית. כן, <laughs> ש, ש, אבל שחיים בארצות הברית, שלא מבלבלים את המוח שהם חיים בארצות הברית, שלא אומרים אני על המטוס. כן. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, אין הרבה קרנות שבחרו את תחום הפינטק. כתחום לשים עליו את, את יהבם. תחשוב, שכשאני התחלתי את גרופ 11, הייתי, סינג, אני עדיין, סינגל, סינגל GP, שזה הדבר שפעם בחיים לא היה קיים. זאת אומרת, זה היינו אני ואורן זאב פחות יותר, כן? שאגב, משקיע מדהים ו- 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 ושותף טוב ו- 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 וחבר, אף אחד לא עשה פינטק, רובם היו ג'נרליסט, ועדיין רובם ג'נרליסט, ורובם עשו מספר, מגוון רחב של, של דברים, ואף אחד לא עשה את, ה- את הברידג' הזה של ישראלי, אני מכליל, כן, אולי יש איזה אחד או שניים שעשו, אבל את, את הברידג' הזה של באמת לשבת בארצות הברית בשוק המטרה, ולשרת חברות ישראליות ולעזור להם בעצם לחצות את הקאזם לתוך אמריקה ולצמוח באמריקה, עוד משלב הסיב. דרך אגב, למה לוס אנג'לס דווקא ולא ניו יורק? אני אגיד לך עוד משהו, דבר אחרון בהקשר הזה, ואז אני אענה לגבי ניו יורק. אף אחד גם לא עשה את מה שנקרא cross fund investing, שעד היום זה מה שנקרא אצל המוסדיים, זה, זה לכאורה דגל אדום. אני ממשיך להשקיע בחברות שלי כל עוד ידי משגת, בין קרנות. אז אתה רואה אצלי בפורטפוליו חברות כמו נגיד טיפלתי, שאני מושקע שם ב-2013, הובלתי את סיבוב ה-A שלהם ב-2015. אוקיי? Okay. השנה שנת 2023, ואני מושקע שם דרך ארבע uh, קרנות וחמש SPVs. Okay, לדוגמה, טריפ אקשן, זה 2016 עד היום, שלוש uh, SPVs, ארבע uh, uh, קרנות. הום לייט, מ-2000, בדצמבר 2011, ועד wow. היום. אוקיי, okay, משקיע ראשון שלהם שם, וכולי וכולי. זאת אומרת, אז זה גם כן היה משהו שהוא uh, קונטררי. לגבי למה ניו יורק ולמה לוס אנג'לס? תשמע, לוס אנג'לס, uh, חוף, חוף מערבי, הרבה מאוד מהפעילות העסקית קורית, uh, קורית בחוף, בחוף המערבי, בטיימזון הזה. Uh, 
למה לא ניו יורק? זה באמת בגלל שלמדתי בלוס אנג'לס. נוח לי שם, אני כבר שם 17 שנים, יש לי שם נטוורק מאוד מאוד, 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 מאוד חזק, גם עם חברות, ואני שמח שזה שם, למען האמת. אבל אני רוצה לדבר גם על, על מה ישרוד. זאת אומרת, איזה, מה, מה הולך בעצם, מה הולך בעצם, איזה חברות הולכות לשרוד ולשגשג ש... בשנים הקרובות? מה, כן. מה הם המנצחים? בסדר, מה הם המפסידים אנחנו נגלה. אבל מה הם המנצחים זה מה שהרבה יותר מעניין, נכון? כן. ו, ו, ופה, ופה אנחנו נכנסים לכמה שינויים שקורים לדעתי ב, 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 בכלכלה, שינויי מאקו שקורים בכלכלה, שחייבים לשים אליהם לב. הדבר הראשון זה דמוגרפיה, הדבר השני זה גלובליזיישן, או מה שנקרא The End of Globalization, שכבר כל מדינה לעצמה, אוקיי, פחות או יותר, עיין ערך אמריקה, עיין ערך סין והתנודות שאנחנו רואים שם. אז זה הדבר, הדבר השני. הדבר השלישי שהוא גם קשור בזה, זה, אני קורא לזה פרג'יליטי, שבירות, או אנטי שבירות. שבעצם supply chain זה כל, אני לא יודע איך אומרים supply chain בעברית, שרשרת, שרשרת ה... שרשרת הערך, ה... ערך, ייצור, שרשרת הערך, הספקה. supply chain זה yeah. broken, כאילו הם נשב, נשב, נשברים לחלוטין, ואתה רואה המון המון דוגמאות לזה, למשל חברות תעופה שלא מצליחות לקבוע, לקבוע טיסות חדשות, עיין ערך סארף ווסט וכדומה. אלה בעצם שלושת הדברים שלדעתי הם, ו, ויש עוד, אבל אלה שלושת הדברים העיקריים שאנחנו רואים. רואים לפתחנו, פלוס כמובן The Advent, תחיל, תחילתה של מהפכת, מהפכת ה-AI. וכשאתה מסתכל על הדברים האלה, הם כולם שזורים זה בזה כחוט, כחוט השני. הדור התחלף בצורה דרמטית. 75% מכוח הילודה, תוך שנתיים הולך להיות חבר'ה שנולדו תחזיק חזק אחרי 1980. זה מדהים. ו- והם אנשים שונים, הדרך שהם מסתכלים על טכנולוגיה כלקוחות היא שונה. הדרישה שלהם מהאנטרפייז, מהארגונים בהם הם עובדים. הולכת להיות שונה גם כן, והדבר הכי מעניין, הם נמצאים בצמתות קבלת ההחלטות בתוך הארגון. במשרד של ה-CHRO, במשרד של, של ה-CFO, זה כוח שהוא נט נט פוזיטיב עבור טכנולוגיה בעתיד. חד משמעית, נכון? יהיה, יהיה הרבה יותר סוכני שינוי בתוך הארגונים. כן. אז זה אחד. שתיים, כשאתה מסתכל על, על ילודה, אנחנו נמצאים, חוץ מישראל, שיש 3.1 ילדים לזוג בממוצע, על פני כולם, שזה מעולה לצמיחה, ובגלל זה גם אני חושב שישראל זה שוק טוב להמשיך להמיר עליו. אבל יש מגזר שמעלה את הממוצע הזה. זה לא משנה, אנחנו מדברים על ממוצעים, מה זה משנה? מספר הנפשות. ואגב, אני לא בהכרח מסכים עם זה, כי תסתכל על החברים שלך, ולכולם יש בערך שלושה ילדים. גם לי. אז זה דבר ראשון. אז הילודה בישראל היא ילודה חיובית, וזה דבר טוב לצמיחה, לצמיחה עתידית, אבל במרבית המדינות, באירופה למשל, זה שבר גדול, בסין. זה שבר גדול, אירופה באזור 1.4, 1.5. כן, זה גידול שלילי אפילו. שלי. נכון, כי אתה צריך, ריפלייסמנט זה 2.1 לזוג, אז כמובן שזה גידול שלילי, אמריקה מתחת ל-2. ו- ו- והדבר הזה הולך להשפיע על כלכלות ב- ב- ממש, ממש בקרוב, כי בעצם אין לך ריפלייסמנט, אין אנשים שייכנסו לתוך שוק העבודה ואין עידוד צמיחה אמיתי. ממה באה הצמיחה? הצמיחה באה מילודה. אוקיי, אז אם יש לך יותר אנשים מתים מאנשים נולדים, אז בעצם כלכלות will be declining, יתחילו לרדת למטה. לאוטומציה ולטכנולוגיה, במובן הזה, יש חשיבות, חשיבות נעלה, כי בעצם יהיו פחות עובדים, תהיה פחות צריכה. ומה חברות עושות שיש פחות צריכה, פחות עובדים? הן לא יכולות להגדיל את ההכנסות בצורה דרמטית. הן יורידו את ההוצאות. איך מורידים הוצאות? על ידי טכנולוגיה. כן. מפטרים אנשים, מחליפים אותם בטכנולוגיה. חברות כמו טיפלתי, חברות כמו, אה, כמו טריפ אקשנס וכדומה, בעצם, שבעצם מושרשות בתוך, בתוך הקרביים של הארגון, יחליפו אנשים. יהיו חכמות יותר, מתוחכמות יותר, ויחליף, ויחליפו אנשים. אז זה בעצם משהו שאסור לשכוח. והדבר השלישי, דיברנו עליו, שזה supply chains, אנטי שבירות. אנחנו בתוך תקופה, אני, תחשוב על השבוע האחרון בישראל, אוקיי? מה היה בישראל, ו, וזה לא שונה מכל העולם, אוקיי? אנחנו נמצאים בתוך תקופה שהיא תקופה סופר כאוטית. כל המהפכה התעשייתית של 40 השנים האחרונות הייתה בנויה על סביבת ריבית נמוכה. צמיחה באוכלוסייה שהיא צמיחה שהייתה יוצאת דופן, התפתחות טכנולוגית עם מורזלו, אתה יודע, מכפילים את עצמם כל שנה, וכדומה, מורזלו מת לפני, לפני שנתיים לערך, ואנחנו נמצאים היום לפתחה של תקופה שאתה לא יכול לחזות את העתיד, בשום צורה שהיא. הכל כאוטי, הכל משוגע, הכל קיצוני. <אח> מה עושים ארגונים? יש 260 אלף ארגונים, סליחה, 216 אלף ארגונים בינוניים בארצות הברית. זה בין 10 למיליארד דולר בהכנסות, ומעל 100 עובדים, ועד 1,000 עובדים. 
מה עושות החברות האלה? מה עושים, מה עושות החברות, מה עושות החברות אנטרפרייז הגדולות? הן חייבות להכניס טכנולוגיה ביתר סט לתוך הארגון. ושם נמצאים המנצחים. הן חייבות לשלוט, הן חייבות לשלוט בתקופה הכאוטית הזו, והדרך היחידה לשלוט זה להפוך להיות בלתי שבירים. והדרך היחידה להיות בלתי שבירים ולהתמודד עם קיטון הצמיחה, כמו שאמרתי קודם, היא להכניס טכנולוגיה, ושם אנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך הסוויטה של ה- The Office of the CFO, כן? כן. או VP of Finance. זה שנת ה-CFO, ככה מגדירים אותה 2023. נכון, וזה לא רק שנת ה-CFO, זה עשור ה-CFO. זה עשור ה-CFO. אין דבר יותר חשוב, אין דבר יותר חשוב מהמחלקה הפיננסית בתוך ארגונים, בתקופות כאלה בוודאות. וזה כולל בתוכו, אתה יודע, איך אני מנהל את הבאדג'ט שלי בתקופה ש... איך אני מנהל FP&A עם פאקינג אקסל? 60% מהאנשים עדיין משתמשים באקסל או באנאפלן, שזה, שזה, אתה יודע, זה. סתם דוגמא, חברה חדשה שהשקענו בתחום הזה, זה, זו חברה בשם פינטסטיק, שאני מאוד מאוד מקווה שתצליח לעמוד לא, לאתגר המדהים הזה שלפתחה. איך אני, מכשיר, איך אני מכשיר עובדים בעולם שבו יש פחות עובדים? נכון? כן. Education. איך אני מוצא מהנדסים? תקשיבו, חסרים בארצות הברית בשנת 2026, חסרים לפי הצנזוס האמריקאי מיליון מהנדסים. זה לא משנה אם הם יעזרו לצ'אט GPT לכתוב, אוקיי? חסרים מיליון מהנדסים. איך אתה מכשיר מיליון מהנדסים? אה, אה, התשובה היא, למשל, אני חושב, מאסטר סקול. Mm-hmm. חברה שבה הובלנו את סיבוב הסיד הכי גדול שאי פעם נראה ב- ב- בישראל בטוח ובעולם כפי הנראה, 100 מיליון דולר סיבוב סיד, ו- 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 וזה האתגר שעומד לפתחה של החברה הזו. אתן לך עוד דוגמה, גם כן חדשה יחסית מהפורטפוליו, במקום, יודע, במקום uh, לפמפם את החברות שגם ככה השווים שלהם uh, גבוהים וכבר uh, ברור שהן מנצחות כמו טריפ אקשנס וטיפלתי וסנדביט. דוגמה חדשה, ביטוחי בריאות uh, בתוך ארגונים. אתה יודע, גם חשוב, יש לך מעט עובדים. נכון? יש פחות עובדים מאי פעם, אתה רוצה לשמור עליהם, אוקיי? ואתה כמובן רוצה להוריד את עלויות, עלויות uh, הביטוח. ביטוח בריאות בארצות הברית, רק שתבין, <laughs> 50 אחוז מכוח העבודה בארצות הברית מבוטח על ידי המעסיק, כמוני. לי יש עובדים, אני משלם עליהם, אני משלם על כל עובד בממוצע בין 6,000 ל-10,000 דולר בשנה. תלוי במצב הפיזי שלהם ובמצב המשפחתי <laughs> שלהם. אוקיי? אבל אני לא שונה. יש עשרות מיליוני מעסיקים ש... שנמצאים באותו, באותו מצב. הפוליסות, אתה מקבל אותה כל שנה, זה 300 עמודים שמשתנים גם כל שנה, ובהצלחה גם להבין מה, על מה הם מדברים בכלל. אתה מקבל את החיובים, אתה לא מבין מה קורה. זו תעשייה עצומה, היא אינסופית. כן. אף אחד עוד לא ישתמש בטכנולוגיה לפתור את ה, מה שנקרא באנגלית, הטראבסטי הזה, את הטירוף הזה. אז זה דוגמה, זה נגיד דוגמה ל, ל, לחברה שגם עוזרת לעובד, גם עוזרת לאופיס אוף דה CFO להוריד, להוריד הוצאות בצורה דרמטית סביב עלויות ביטוח, כמובן, כי היא משתמשת ב-NLP ומשין לרנינג. שונא לי, שונא לי להשתמש בדברים, כולם אומרים NLP ומשין לרנינג. סליחה עם הצופים. ב-AI. סליחה עם הצופים, בסדר? אז זהו, אז יש לנו הרבה חברות ככה שלדעתי פותרות את הבעיות של מידל מרקט אנטרפרייזס וכדומה בעשור הקרוב, ואני מאוד 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 מתרגש מהעשור שלפתחנו, ואני מאוד מאוד אופטימי, מאוד אופטימי. ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו שנקרא... הרגעת, הרגעת קצת, יש הרבה אנשים בלחץ. תיארתי מצב, תיארתי מצב עולם שבו הרבה מהרעש שהיה כתוצאה מסביבה מלאכותית ייעלם, וזה בסדר, וזה תקין. החזקים ישרדו וינצחו, וינצחו בגדול, כי יש להם יותר הזדמנות עכשיו, לא פחות הזדמנות, ויש פחות רעש, לא יותר רעש. פעם היית בא כמשקיע הון סיכון, אני בא ל... הייתי בא למשקיעים מוסדיים ואומר להם, קרן מספר 2, היא קרן של 13 פעמים על הכסף. אז היו אומרים, אז מה? 13 פעמים על הכסף. אז היו אומרים, אז מה? היום חוטפים. היו... לא, היו אומרים, טוב, נראה נחמד. כן, 13 פעמים על הכסף, טוב, אתה יודע, ההוא 5 פעמים על הכסף, וההוא 7 פעמים על הכסף. אבל מה אמיתי? השאלה הייתה שאלה של מה אמיתי, ואני מאמין שהפורטפוליו שלנו, אתה תשאל אותי שנה מהיום, שנתיים מהיום, שלוש שנים מהיום, שהתחילו גם ההנפקות של חברות המטרה שבהן השקעתי לפני, לפני עשור, אני חושב שאנחנו נראה, נמשיך לראות תוצאות מאוד מאוד טובות. ועכשיו, העתיד שתיארתי הוא עתיד ורוד, נכון? כי בלי טכנולוגיה, you're not going to make it, and אני חושב שהענף, הענף שהולך לשגשג הכי הרבה הוא הענף הטכנולוגי, בסדר? אז זו ירידה לצורכי עלייה. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שאנחנו רואים בישראל ואנחנו רואים גם בארצות הברית. נרטיב לעומת מציאות. סיפור לעומת, לעומת מציאות. הפרופסור שלי לכלכלה קרא לזה באנגלית מיזרבליזם. <laughs> זה מיזרי? מיזרבליזם. אני חושב שאנחנו רואים יותר מדי מיזרבליזם. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר קשוחים בסביבת עבודה כזו. אנחנו לא יכולים רק לדרוש מהחברות שלנו להיות אנטי-פרג'ר. אנחנו עצמנו צריכים להיות אנטי-פרג'ר. אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר, הרבה יותר... אה, אה, קשוחים והרבה יותר אופטימיים, כי, כי יש לנו את כל הסיבות להיות קשוחים ואופטימיים, בטח ובטח בסטארט-אפ ניישן, ועוד שנייה לדבר על ישראל, ואני אני ציוני גדול, ואני מאוד מאוד אוהב את המדינה שלי, למרות שאני בחרתי בשביל החברות שלי לחיות בחו"ל, להמשיך לחיות בחו"ל, נכון, נכון ליום זה, 
רציתי לשאול אותך אה, עוד משהו, יש לך בפורטפוליו, אה, גם את Next Insurance, גם את לילי, mm-hmm. שהייתי VP אה, mm-hmm. Growth שם, אה, שניהם פונים ל... סגמנט חדש, SMBs, פרילנסרים, זה לילי הרי הוא בנק דיגיטלי לפרילנסרים. איך אתה רואה עם כל השינויים ש... שהזכרת קודם, שהאוכלוסייה משתנה, בעיקר אחרי מה שעברנו בשנים האחרונות עם המגפה, הרבה מאוד אנשים פונים ל... לחתך הזה של פרילנסרים. כן. כן, שוק העבודה משתנה בצורה דרמטית, אנחנו עדיין לא מבינים לגמרי. מה הולך לקרות מבחינת פרילנסרים? ותן לי לזרוק לך איזה מצב מוזר. מצב עולם מוזר שאולי יקרה ואולי לא יקרה. אוקיי? מה יקרה אם מספר האנשים שנמצאים בשוק העבודה יצטמצם כתוצאה מהכנסה של טכנולוגיות מתקדמות, כמו נגיד צ'אט GPT וכדומה, בסדר? מה בא לומר? מה יקרה אם קופירייטרים כבר לא צריך את מספר הקופירייטרים? מספר הכתבים. אגב, קראנו על מספר עיתונים שפיטרו עכשיו בין 10 ל-20 אחוז מכוח הכותבים שלהם כי הם נעזרים בצ'אט GPT, נכון? האוגמנטציה הזו בין אדם למכונה, זה משהו שמתקדם ומתקדם. חלמנו על זה כל השנים האלו. זאת אומרת, אני זוכר שאני כתבתי על Man Machine Symbiosis עוד בשנת 2000 ו... אני חושב ש-2013 אפשר למצוא מאמרים שלי בנושא הזה. אנחנו שם. אנחנו שם. ו- ומה שזה הולך לעשות לשוק, לשוק העבודה זה לשנות אותו בצורה, בצורה רדיקלית, בעצם, כי אני יכול לשחרר לך יותר זמן. ואם אני מצליח לשחרר לך יותר זמן, תלוי, תלוי במקצוע. אבל יש מקצועות מסוימים שבוודאות, אני צריך, נגיד מהנדסי תוכנה, בוודאות אני צריך לשחרר לך הרבה יותר זמן פנוי, אוקיי? בוודאות אני יכול להעלות את הפרודקטיביות שלך במאות אחוזים דרך שימוש בצ'אט GPT וכדומה. אם... אה, 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 כנ"ל לגבי ארכיטק, אה, ארכיטקטים, כנ"ל לגבי אה, כתבים. כנ"ל לגבי אנשי קריאייטיב, כנ"ל לגבי מעצבים גרפיים וכולי וכולי. מה קורה אם, את, אם כל התעשיות הללו בעצם אה, אה, משתנות אה, ב, בחמש עד עשר שנים הקרובות בצורה דרמטית? אני חושב שמה שאנחנו נראה זה הרבה יותר אנשים חופשיים אה, לעשות דברים אחרים. חלק יהיו מובטלים, והממשלות יצטרך למצוא פתרון לזה. אה, זה נקרא Universal Basic Income, UBI, אה, ואני מאמין שאנחנו נראה את זה. עוד פעם, לא יודע, חמש, עשר שנים, חמש עשר שנים, אבל, אבל זה בא. ואנחנו כבני אדם, רבים מאיתנו, נצטרך לאפיין את עצמנו ואת הזהות שלנו לא רק סביב עבודה, גם סביב אקספיריאנסס וכדומה. אני חושב שפרילנסרים זה סוג של יריית פתיחה לכיוון הזה. אתה יכול להדליק את המקצוע שלך ואתה יכול לכבות את המקצוע שלך, אבל אתה לא כל היום המקצוע שלך. לאנשים כמוני, ואולי גם כמוך שהם אורקהולים מוחלטים, <laughs> זה הולך, <laughs> עלולה להיות גמילה, גמילה קשה, <laughs> אבל uh, הילדים שלנו uh, ללא ספק הולכים לחוות את זה. אתה יודע, אפילו אני חושב על זה בתחום שאני מגיע ממנו, של ניהול קמפיינים בגוגל, פייסבוק, זה... תקשיב, כמות הידיים העובדות שהייתה נדרשת לנהל תקציב של 100 אלף דולר לפני חמש שנים, הייתי צריך להחזיק כמה אנשים. היום בן אדם אחד יכול לנהל מיליוני דולרים, כמו שגם אני עשיתי בלמונייד, בלילי. עכשיו כבר, אתה יודע, יש כבר אנשים שעושים הבחנה בין להיות טכנאי קמפיינים, ממש אשכרה קוראים לזה להיות טכנאי, לבין להיות אה, מנהל קמפיינים שכבר באמת, כמו שאמרת, הוא, הוא נוגע בדברים שלא נגע פעם, כמו קופי, כמו קריאייטיב, כבר הסקיל סט שאתה צריך הוא הרבה יותר רחב כדי לשרוד. עכשיו, אתה יודע, אני שואל את עצמי, אני זוכר הרי את הדור ה... אפשר להגיד דור הקודם, האבות שלנו, שהייתה את הקפיצה הטכנולוגית, הרבה מהם, תשמע, זה גרם למשבר מאוד uh, חזק, כי הם פשוט הפכו להיות לא רלוונטיים. Uh, אם גרפיקאי שהיה כותב uh, ומשרטט, פתאום צריך uh, בגיל 60 או, ח- או 50 להתחיל להשתמש בתוכנות, זהו, הוא אמר, זהו, זה, זה too much, אני מרים ידיים. אתה, אתה חושב שזה יכול לקרות... Uh, שוב כרגע, או שפשוט הדור שלנו כבר יותר מוכן לעשות התאמות לצרכים חדשים? קודם כל אני חושב שהדור שלנו מוכן יותר לעשות התאמות כי זה ב-DNA כבר. זאת אומרת, אנחנו כבר, כי ההורים, ההורים חוו את זה, הסבים והסבתות חוו את זה, וזה אחד. שתיים, אנחנו יותר מהירים, אנחנו יותר דיגיטליים. תחשוב, כל החבר'ה שנולדו אחרי 1980 הם דיגיטלי נייטיב, זה חבר'ה שחיים בתוך, הם כמעט נולדו עם טלפון חכם בידיים שלהם. אני קצת יותר אנטיקה, אני נולדתי ב-78, אז אני זוכר... אני ממש ב-80. אני זוכר שזה להיות עם טלפון מנגו, ועם הבטריה הדקה, וכולנו התלהבנו מהבטריה הדקה כשהייתי בבסיס. וכמובן, אני זוכר איך זה לחיות ילדות ללא טלפון חכם. שאני חושב ש... אז אנחנו דור אחר, תשמע, אי אפשר להתעלם מזה. והילדים שלנו הם אחרים. אני רואה את הילד שלי, ליאו, הוא היום בן שלוש וחצי, 
הוא עט על הטלפון כמוצא שלל רב, והוא עושה ככה עם האצבע, ועכשיו, אנחנו מנסים לא לקחת את זה ממנו, אבל זה, 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 דיברנו, מן משין סימביוזיס, השילוב של בן אדם למכונה, היום זה פה, מחר זה פה, כן? Okay? Uh, אז אנחנו מתקדמים, אבל אני חושב שהאנשים האלה יכולים להגיב הרבה יותר מהר לשינויים, uh, הדור, הדור החדש, ו, ולהתאים את עצמם. באופן כללי בכלל, אני חושב שהאנושות יודעת להתאים את עצמה מהר מאוד לדברים, ושיש לה זיכרון קצר. תחשוב על הפוגרומים שסבים וסבתות שלנו נאלצו לעבור בזמן השואה. אני קרוי על שם אח של סבא שלי שנרצח בשואה, כך גם כל אחיי, אנחנו ארבעה אחים. תחשוב מה האנשים האלה עברו, מה הם עשו כדי לבנות את המדינה הזו. כן, איזה, 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 איזה טראומות הם חוו במשך שנים, שנים רבות במחנות ריכוז וכדומה. אני חושב שזה נותר בזיכרון הקולקטיבי של, בזיכרון הקולקטיבי של כולנו, ב-DNA שלנו. אני ממש מאמין שטראומות מושרשות ממש לתוך, לתוך, לתוך ה-DNA, ואני חושב שהדור החדש, הילדים שלנו, הרבה יותר מהירים, הרבה יותר מהירים מאיתנו והרבה יותר מסוגלים להתמודד עם שינויים כאלו. אני נזכר פתאום בשיר, נשבע לך, יש לי כזה פטיש לשירים ישנים, ויש שיר שנקרא 16 טונס, ברח לי השם של הזמר, אוקיי? אבל הוא, 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 הוא מספר על, 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 על איך זה לחיות בתקופת הצנע. והוא אומר, you load 16 tons, what do you get? another day older and deeper in debt. <laughs> כן? הפזמון <laughs> uh, זה היום, my soul to the company store. <laughs> זה היה, זו הייתה הוויה של אנשים, כן? לפני 60-70 שנה. תחשוב איזה מהירות אנחנו זזים בציר הזמן. Uh, אז, אז uh, uh, אני חושב שהתקופה uh, uh, אחרי התקופה הקרובה לפתחנו, שתהיה שת, תקופה מאוד מאוד קשה בכלכלות, גם בכלכלות העולמיות, לא רק ב, ב, בענף ההייטק, אבל התקופה אחרי זה יכולה להיות תקופה של אבנדנס, תקופה של שפע, תקופה שלכולם יש את כל מה שהם צריכים, ואני באמת ובתמים מאמין שלעולם הזה יש את מה לתת, מה, מה לתת עבורנו, לא צריך ללכת למאדים כדי לחפש את זה. יש פה את כל מה שאנחנו צריכים כדי לשגשג, ואני מאמין שהרבה מאוד טכנולוגיות, גם, גם בתחום של agriculture technology, green tech, energy, יצליחו להביא אותנו למקום של sustainability מוחלט. אתה יודע, זה מזכיר לי את המשפט שאני אתרגם אותו ב- 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 בעברית, זמנים קשים מייצרים אנשים חזקים, אנשים חזקים מייצרים זמנים קלים, זמנים קלים מייצרים אנשים חלשים. וזה גלגל כזה ש- כן? <laughs> שחוזר על עצמו. <laughs> זה, תשמע, זה נכון לגמרי, אנחנו, אנחנו דור, נכנסים לדור שלישי אחרי יוצאי שואה. אני זוכר את סבא שלי, זיכרונו לברכה. שהיה, אתה יודע, הגיע לישראל בלא כלום, הפך להיות נהג אוטובוס לבסוף, שזה היה פעם נחשב משהו okay. מטורף. אחרי זה היה מנהל מחוז עזה. אחרי זה הקים מוסך עם ארבעה ליפטים ש, שהוא הוריש לאבא שלי ולעוד, ולעוד, לדוד שלי ולעוד בן אדם. שלימים הפך להיות קבוצת חולון מוטורס. ואתה חושב על סבא שלי, והבן אדם היה, יש, לי, יש לנו תמונה שמצאנו, קודם כל הוא היה בן אדם גדול, הוא היה בערך בגובה שלי. יש לי תמונה שמצאנו של סבא שלי שהוא מוקף בחיילים נאצים שהם מכוונים אליו, מכוונים אליו רובים, כתות רובים. שיתפתי אותה באינסטגרם שלי פעם שהיה לי עוד אינסטגרם. והוא היה הר אדם, הוא היה הר אדם. היה לו ידיים של, של פלאח החזק בצורה יוצאת דופן. ואני מסתכל על, ה... על הדור שלי, זה <laughs> נחלש יותר, ועל הדור של הילדים שלי. ו... בסדר, אני חושב שה-20 שנים הקרובות יחשלו את, יחשלו את כולם ו- ונחזור לנקודת מוצא הרבה יותר בריאה. אתה יודע, זה גם מזכיר לי את המשפט ש... אני לא זוכר מי אמר אותו, אבל בן אדם מבוסס מאוד, אמריקאי, הוא אמר, סבא שלי הלך לעבודה כל בוקר עשרה קילומטר ברגל, אבא שלי הלך חמישה קילומטר ברגל, אני נסעתי כבר ב... ברכבת, ברכבת, הבן שלי... נוסע כבר במרצדס, הנכד שלי ייסע בפרארי, אבל הבן של הנכד שלי כן. כנראה ילך ברגל. כן, כנראה. בסדר. <laughs> כן. תגיד, רציתי אה, לשאול אותך לגבי המושג הזה של ה-unfair advantage, שמדברים עליו גם, אתה יודע, בעולם העסקי, גם בעולם הפרטי, אה, הצורך הזה לייצר איזשהו יתרון לא פרי, שהוא כמו תנאי הכרחי. לייצר עליונות או יתרון מול המתחרים שלך. איך אתה... יש לך איזה דעה סביב זה? מה, unfair competitive advantage? כן. כדאי מאוד שיהיה לך. תראה, במה נגזר unfair competitive advantage? זה יכול להיות שילוב של מספר דברים, או כל אחד מהדברים האלה בנפרד. יכול להיות לך צוות מאוד מאוד חזק. אוקיי, אני חושב שזה unfair competitive advantage. 
תלוי, בח... תלוי בסוג החברה. אז בואו ניקח דוגמה את uh, סתם, לילי בנק. אני לא הייתי משקיע בלילי בנק, אם לילך ולירן לא היו באים עם רקע בנקאי מאוד מאוד ברור. אני חושב שזו תעשייה שאתה לא יכול להיות בה אאוטסיידר לתעשייה. אוקיי, okay, לעומת זאת, טריפ אקשנס, אריאל כהן ואילן טוויג, היו אאוטסיידרים מוחלטים לתעשיית הטראבל. אבל שם חשבתי שצריך להיות נאיבים ויזמים מוכחים כדי לבנות משהו גדול. אז הנה שתי דוגמאות להתנהגות שונה שלי, אבל אנשים שהצ... שהצוות, אוקיי, okay, מייצר unfair competitive advantage מה... מהסיבות שתיארתי אה, להלן. אז זה נגיד דבר אחד שיכול לעבוד לך טוב. דבר שני, טכנולוגיה. אוקיי? Okay. תמיד אני מדבר על end point solutions לעומת, אפליק... לעומת, לעומת platforms. אבל נניח שבנית פלטפורמה, נגיד, נגיד טיפלתי. Okay. הפלטפורמה שחן עמית בנה עם הצוות שלו, שעכשיו מונה אלף איש בערך, אוקיי? Okay? קיימים מ-2000, נאמר מ-2011, השקעתי ב-2013 בסיד 2, מה שנקרא. והיום החברה כמובן משרתת אלפי לקוחות ומסובבת יותר מ-50 מיליארד דולר בשנה. המוצר שם לא מפסיק להיבנות. זאת אומרת, יש לנו עדיין שורות קוד מלפני עשר שנים שמשתמשים שתקשיבו בתוך המוצר, אבל בשנה האחרונה בלבד השקענו, השקענו בטכנולוגיה את מה שלא השקענו בכל התשע שנים שקד, שקדמו לזה. מה בא, מה בא לומר בעצם? אנחנו גם, אתה יכול לייצר unfair competitive advantage גם תוך כדי כתיבה של המוצר, השבחה של המוצר, תוך כדי מעגל כזה של פידבק עם הלקוחות וכדומה. אז אני חושב שזה דבר נוסף. יכול להיות שגם היה לך פיצוח בתחילת דרכך מבחינה טכנולוגית, והבאת טכנולוגיה שאין לאף אחד. עיין ערך, סתם, אני לוקח דוגמה לא מהפורטפוליו שלי, אבל עיין ערך NSO. פשוט החבר'ה האלה ייצרו משהו, אוקיי? לא מדבר על, ה, על החלק הפוליטי שמאחורי הדבר הזה, אוקיי? אבל הם ייצרו משהו שכל ממשלה רצתה, כל ממשלה עדיין רוצה, אף אחד לא הצליח לשכפל, אוקיי? ייצרו משהו אגב, זה גם מעניין, כי... סופר, סופר סופיריאר, מה שנקרא, כן? טכנולוגיה, בדרך כלל הפער הזה הוא פער שאפשר לסגור אותו, ויש לך איזה זמן שאול שאתה כן, חייב... כן. ו... שלא תמיד. גם go to market יכול לייצר לך unfair competitive advantage. האם אתה הראשון to market, כמה גדול השוק, אוקיי, כמה מהר לקחת, האם לקחת את הסגמנט הנכון. אולי התמקדת בטעות על SMBs והיית צריך להתמקד על מידל מרקט. אולי התמקדת בטעות על מידל מרקט והיית צריך להתמקד על אנטרפרייז. אולי ירית על שלושתם במקביל וטעית ביחס לכסף שיש לך בקופת המזומנים. אז הדברים האלה מייצרים ביחד ולחוד unfair competitive advantage. בפודקאסט שלך ההחלטה... הקשבת לכל הפרקים? מבחן. לא לכולם, עם הראל ויזל זה היה ראשון, נכון? הקשבתי. סיפרת שם על משהו שאתה עשית, שמע, אני מאוד התחברתי, כי גם אני הייתי עושה את הדברים האלה. אתה עברת, לקחת רכב, נסעת בארצות הברית מהחוף המזרחי למערבי, עברת אוניברסיטה, אוניברסיטה מהרשימה שלך שרצית ללמוד שם, ואשכרה הגעת פיזית. כן. זה מטורף, לא? הגעתי גם פיזית לפגוש אותך, זה לא מטורף. <laughs> אתה חייב להיות נגיש. אתה לא יכול להיות מורם מעם. אני חושב ש... אגב, אם תיכנס למשרדים שלנו, משרדי גרופ 11, אוקיי? שהיום אנחנו מנהלים, נאמר, בשווי מצרפי 1.6 מיליארד דולר, מעל 610 מיליון דולר בכסף שהושקע ממשקיעים. תיכנס למשרדים שלי היום, הם מאוד צנועים. הם מאוד צנועים, מאוד קטנים, הם מאוד צנועים. עד לפני שלוש שנים, בכלל לא היה לי משרדים. הייתי, זה היה רק דבן ואני. הבחור שאיתי כבר עשר שנים, והוא ישב באיזה כזה קיוביקול, כן? קופסה כזו בחברת ביטוח, שלקחנו מהם ב-1600 דולר לשנה, לחודש חדר, ולי היה כזה חדר, חדר קטן. אז, אז <laughs> עדיף להיות נגיש. עדיף לא לעשות, לא, לא, לא לעשות... כן, אני, אני נוטה להתלבש יפה, אני מודה, אוקיי? יש לי רולקס על היד, אפשר לדבר עליו גם. <laughs> <laughs> אבל... אבל... הוא מלצנץ? לא, הוא מ-1972. הוא היה של רבין, נדבר עליו עוד שנייה. אבל אני מאמין שצריך להיות נגיש ליזמים. אני... באמת, אם תשאל כל יזם או יזמת שלי, אני 24-7 on the phone. אני, אני באמת, אני, אני חושב שלהיות שאני... נגיש ולהיות uh, forthcoming, אומרים את זה באנגלית. להיות צנוע ולהיות forthcoming. זאת אומרת, כשאתה יצרת איתי קשר, לא שציפית בכלל לתשובה הזאת. נכון, אני תוך שנייה אמרתי לך, אוקיי, okay, we'll do it. <laughs> למה? כי יש לנו איזושהי היסטוריה משותפת קצרה יחסית. אוקיי? Okay? אני מחבב אותך, ואני, ואני, ואני <תודה> חושב שאתה hard worker, hard charger, ואני רוצה לתמוך בנרטיבים כאלה, אוקיי? Okay? בוא נאמר שאם הארגון פונה אליי, ארגון, ש... תשאל, גם אתה אדם עם מטרות רווח, אין בעיה, אבל אם הארגון... אני לא מרוויח מהסדרה הזאת. נכון, אתה לא מרוויח, אבל אתה מרוויח. אבל אם הארגון אומר לי, תשמע, אנחנו לא מרוויחים מהסדרה הזו, אבל אנחנו מרוויחים מהסדרה הזו, אוקיי? לא הייתי לוקח את ה-engagement, בלי שישלמו לי הרבה כסף. אז במקרה הספציפי הזה, אני אומר, הנה דוגמה ל... 
זה לא, זה, זה, הנה דוגמה לאיך להיות אה, נגיש עם הברנד שלך, אה, 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 לייצר מצבים שהם ווין ווין עם אנשים אחרים, ואני חושב שזה מבדל אותנו מהרבה מאוד משקיעי הון סיכון, גם בארץ וגם בעולם. אני זוכר שכשהתחלתי אה, לעבוד עם לילי, הרי איך הכל התחיל? אני אה, הייתי בניו יורק, אחרי שסיימתי עם למונייד, הייתי בניו יורק, נפגשתי עם כל מיני סטארט-אפים שם, והעליתי איזה פוסט שאני אמצא שם, ומי שרוצה להיפגש, אני שם, אתה שלחת איזה צילום מסך ללירן ולילך? נכון. אמרת להם, דברו איתו. כן. מה, זה... זה עבד יפה. כן, כן, עבד יפה, נפגשנו אחרי זה בארץ, אני זוכר, ו... נכון, אתה התלבטת מאוד אם לקחת את העבודה או לא. היה לך ממש התלבטות. אתה ואני ישבנו בחדר סגור, אתה זוכר? חצי שעה או משהו כזה, דיברנו כן. על, ה- על ההיסטוריה שלך ועל ההיסטוריה שלי ו- ולמה אני חושב שזה רעיון לא רע, לקחת את המשרה ולשמחתי לקחת אותה. כן, בזמנו. ההתלבטות הקשה שלי הייתה, אתה יודע, אחרי לעבוד בסטארט-אפ כמו למונייד, כבר הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו עצמאי ולא היה בתכנון שלי לחזור להיות שכיר. וזו הייתה התלבטות מאוד קשה, אבל עשיתי את זה וכן, עשינו שם כן, דרך בנית, יפה. בנית, בנית, בנית את האינפרסטרקצ'ר. ושלחת אותנו לדרך חדשה, אני חושב שאילולא היית עושה את זה, המקום שלנו היה יום אחרת. כן. מקום אחר. התחלנו ו... מ-20 אלף דולר, ואז היה את הגיוסים, סך הכל 85 מיליון, וספנד של מיליון דולר, הייתה שם גדילה, ו... לא, אני מאוד מקווה שזה... גם אני. אה, יצלח. גם אני. זה, זה עניין של אקסקיושן וזה עניין של מרקט אופרטונטי. אתה רוצה לשאול אותי על השעון של רבין? כן. שנייה, אתה יכול להראות את השעון פה, המצלמה? כן, כן, אני אוריד אותו, אני אראה. אז אני אספר שנייה סיפור על הדבר הזה. הוא מנצנץ, הוא מנצנץ. כן, הוא מנצנץ, ותקשיב, הוא שעון שקיים שבע שנים לפני ולדי. שש שנים לפני ולדי, הוא נרכש ב-1972, אני חושב שהוא בכלל מ-1967 במקור. ורבין רכש אותו בניו יורק כשהוא היה נספח שם. ו... נדליק טיפה מזגן, היה לי חם. תראה, לפני כמה שנים, אני לא זוכר מתי זה היה, זה היה שנתיים, קראתי כתבה בעיתון שהשעון של רבין הולך למכירה. עכשיו, אני זוכר שרבין נרצח ב-96 תומא נדמה. כן. 95? 95, נכון. כשהייתי בצבא. אני זוכר שאתה יודע, הייתי בחדר שלי ואתה יודע, זה היה, אתה יודע, היום אנחנו, היום אנחנו רגילים שלוקחים לנו פרות קדושות, אבל זה היה פשוט טראומה לאומית, שאתה יודע, זה היה שבר, שבר בכל העם בצורה יוצאת דופן. ואני, ואני מאוד הערכתי את רבין כמצביא, כפוליטיקאי, כאיש שלום, כאיש שלום וביטחון נאמר, כן? ו, 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 ואת ההיסטוריה שלו. אני חושב שהוא אחד המנהיגים הכי דגולים שהיו למדינת ישראל אי פעם. וכשראיתי שהשעון עומד למכירה, מאוד פחדתי שמישהו אחר ייקח אותו. מדינות, מדינות זרות, רציתי שהוא יישאר בהריטג' שלנו ושל העם שלנו. והייתי בלוס אנג'לס, זה היה בוקר יום ראשון, שזה יום חופש ב, ב, באמריקה, ואנחנו, ואני עולה, זאת אומרת, נרשמתי לדבר הזה, אני יוצא לטיול עם הכלבים. Uh, ואני עולה, לה, מעלים אותי בטלפון לא, לאוקשן, uh, והבחורה באוקשן מקריאה לי את הבידים, כן? זה התחיל, אני חושב, 50 אלף דולר, ואז עולה 55, 60, 65, 70. ואז אמרתי, עכשיו אני רואה את זה ב-70 ואני רואה שיש ממש בידינג וור, אז נתתי מכה, אמרתי, אוקיי, 95. אז מ-70 95? מ-65 ל-95, ואז אמרתי, ואז אני אומר לו בטלפון, אני אמשיך לעלות, אוקיי? כמה שצריך, פשוט הצד, בגלל שהעליתי באינקרמנט גבוהים, הצד השני נבהל, <laughs> ואני חושב שבסוף, בסוף, בסוף זה היה, אם הדמי צריך לשלם לאוקשן האוס וכאלה, אני חושב שזה היה 120 אלף דולר. אבל, אבל יש לי את, יש לי את זיכרונו של רבין על, על היד שלי, ו, וזה סמלי עבורי. וזה סמלי גם, זה סמלי עבורי וזה גם סמלי החוצה. אני לא דיברתי על זה שנים, רק בפודקאסט ההחלטה פעם ראשונה אמרתי משהו על זה, ואני מעריך שמרבית האנשים לא שמעו את הדבר הזה, זה היה ממש כזה שורה אחת בזה. זו אמירה, זה לא אמירת סטטוס. וזה גם לא אמירה פוליטית, זו אמירה חברתית, זו אמירה כלכלית. 
וזהו, ואני מקווה מאוד, אתה יודע, אולי יבוא יום, אולי, שאני אוכל להשלים את מה שרבין התחיל. חצי הצהרה, הבאת פה. ובנימה, בנימה, אולי יבוא יום, אולי. אני חושב שעדיין, הזמן עדיין לא יגיע, אבל אולי הזמן יגיע. השעון יאמר. השעון יאמר את הזמן. בנימה אופטימית זו, היה לי כיף לדבר איתך, ותודה רבה שאירחת אותי באוטו. היה תענוג, ותודה שהתארחת. עכשיו תגיד, יש מוזיקה ל... יש מוזיקת סיום? מה נשים? מה יש לך? לא, אתה גם גולש, לא? פעם תפסתי לך גרוע. אני גולש גרוע, הטלפון ב... אני גולש גרוע. תראה, אשתי, רוני, הייתה אלופת ישראל בפלישה, הייתה מקום חמישי או רביעי באירופה, והיא עד היום גולשת, גולשת באמת בחסד, והיא סוחבת אותי לכל המקומות פלישה. עכשיו, זה... בהתחלה זה היה תחת מחאה קשה, היום אני כבר מתחיל... היום אני מתחיל ליהנות מזה, כי אני תופס את הדגלים טובים. אני אספר לך, זה קורה, זה מצחיק, היינו בקוסטה ריקה לפני כמה שבועות. ולקחתי מדריך גלישה, כי חשוב לי כל פעם שאני מגיע להשתפר. וטוב, אני, אני בגלים, תקשיב, היה לי יום, אני תופס סשנים, אני תופס. אה, לא נגיד אוברהד וכאלה, אבל תופס, תופס גלים טובים. אני תופס גל ראשון, וגל שני, והמדריך כאילו, וואו, וגל שלישי, וגל רבי פינות. <laughs> וזה, מגיע לגל, uh, גל, גל שביעי. עכשיו, בגלל שהגוף שלי, אתה יודע, גוף של בנקאי, הוא גוף חלש יחסית, <laughs> כל הזמן חושבים. אתה יודע, כל הזמן תחשוב על החיים של משקיע עוד סיכון, כאילו, אתה מישיבה לישיבה. קשה לעשות עמידות. וכל מצעד הגב אני יוצא, תקשיב, אני יוצא מהמים, שעה אחרי זה הגב שלי בזווית כזאת תקוע, 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 אני רואה שלושה שניים, לא צריך להזיז את הגב. אז בקיצור, להגיד שאני גולש זה יהיה עלבון לענף הגלישה, אבל להגיד שאני אספיירינג ושאני שואף לגלוש טוב, תהיה אמירה נכונה והוגנת.